。在喷和家族的主里，你们认为谁的大招是最牛皮的呢 ？Hello， 大家好，我是豆豆姐。普攻 PK 时啊，控场能力强的主通常比较占优势。那大招的对决，看的可就是实力了。植物等级一样，全部都是一百铸叠重。那因为喷河队的成员太多了，如果都加起来的话，得有二十多种。所以呢，豆姐从中选取一些有特点的普通的豌豆，咱就不演示了。这一次的小白主呢是玻璃球末日巨人，也叫万圣节巨人。大家先来猛猜一波。究竟有哪些植物可以在五个大招内拿下末日巨人呢？请把你支持的植物名字打在弹幕上，咱们比赛走起！第一位上场的是豌豆中的精英，金枪豌豆，看好他的小伙伴，停板六六六，刷一瓶。哦，金枪豌豆开了个好头，用了四个大招拿下末日巨人。第二位是乐团植物喇叭花，非常遗憾，喇叭花挑战失败。第三位是保龄泡泡。变成泡沫了。下一位大王花，你们觉得这位泡泡的梦想能成真吗？因为这个心心果呀，它不是正前方攻击，所以呢，我给它降种植，但还是一百株啊。支持小心心的，请投亮晶晶。第七位呢是双枪松果，记得有位粉丝的名字就是他，请大家六六六刷一瓶，给他加个油。K.O. 粉丝植物果然给力呀！下一位双枪石榴。球都没打碎，但是看着是挺过瘾的啊！莲藕射手善用水箭攻击，大家看好他吗？终究是小鬼僵尸。一个人承担了所有。第十一位选手，吹风夹蓝，善用风力当武器。咱来看看这风是不是比水更厉害？面对疾风吧！哪里？这究竟是发生了什么？吹风夹蓝一口仙气，连球带教室全部吹飞。你敢信？下一位选手，拥有镭射光线的红针花。
。看一妹豌豆藤，看看会不会叫地球豌豆，要行。巨人大哥，你别怕，我来帮你挡炮弹。真没想到，骑士老弟，你这么重情义。放心，豆腐脑，我会分你一半。巨人大哥，你倒是快砸啊！你再不出手，我脑袋不保，还砸和豆腐脑。是时候表演真正的技术了。艾玛，总算没白来揍，终于可以喝豆腐脑了。巨人大哥，我先走一步，给你探路。啊，真香！哎呀，第十六位选手，原始豌豆。桑葚爆破手，大家觉得他能不能让巨人倒下呢？全部都表演完了，一共有四位植物挑战成功，分别是机枪豌豆、双枪松果、桑葚爆破手，还有吹风砸篮。那大家来说一说，本场比赛的 MVP 究竟属于谁呢？欢迎留言讨论。喜欢看豆姐视频的小伙伴，也欢迎加关注、长按点赞。我们下期见喽！